अल्लाह अकबार बिशमिल्लाह रहमान रहीम माके बिगन इतो पोंग कावल एंड डेमोक्रेसिया कावल दी कार्बोनेल नग पापा अबुत पुसेन्यो नंग इसांग मपक पलायंग आराउ ओ ओरस सेन्यून लहात अलम पुनिन्यो मरामी पोंग नग ती टेक्स आके नग नग मी मिंसाइ नग को कमेंट at nagsasabing welcome back hindi po ako umalis pero kailangan ko po magpaliwanag sa inyo kung bakit po ako nawala una tayo po ay pina-project ng mga trolls nagsusumbong po sila sa YouTube at mukhang pinaniniwala naman sila ng YouTube na meron akong copyright violation three times a week kaya po tinatanggalan tayo ng programa ng YouTube Meron po mga nagre-report na ako po ay uh, gumagamit ng mga materyales na hindi po sa akin. Halimbawa, bilang isang author, sasabihin ko naggawa ko ang isang libro, pero hindi po ako ang totoong mayroong akda noon. Ang ibig po sabihin niya ay copyright infringement or violation of copyright law. Ako po hindi report three times a week nagbabiolate Samantalang wala naman po kong binabasa sapagkat ako po ay impromptu commentator. Ano po ibig sabihin niyan? Tuloy-tuloy po nang gagaling sa aking utak at puso ang aking pong sinasabi. Pero pagka gusto po talaga akong sirain ng mga kalaban, ang ibig po sabihin ay kalaban ng mga kampon ni Duterte, kampon ni Marcos, kampon ng mga korap, kampon ng masasamang loob, kampon ng mga mamamatay tao, kampon ni Badoy, mga kampon ni Parlade na nagre-red tag ng mga Pilipino, abay kaya po kong sirain yan sapagkat yung pong kanilang pagre-report, pinapakinggan po ng YouTube. Eh bakit po nagpatuloy yung ating programa? Sapagkat marami po tayong mga kaibigan naman na patuloy nagkakampanya ng subscriber. Kaya ang sabi ng YouTube siguro, ang dami naninira dito pero marami nagsusubscribe. Kaya nga po, kung kayo po ay nagsusubscribe sa akin, napakadali po naman yan, wala namang bayad. Pupunta lamang kayo sa apps ng YouTube, pipindutin nyo yung YouTube, tapos itatype nyo lamang Waldi Carbonell Reports or Waldi Carbonell. Pwede na yan. At pag nakita nyo po ang aking programa, Meron kayong lalaki nakita na kakopya ng Muslim, pareho ko po. Ako po yun. At pag nakita po ninyo yan, abay pakipindot na lamang po ninyo yung uh, subscribe. At tayo po ay uh, pinaniniwalaan ng marami na marami po palang nakikinig po sa atin. Yan po ay pag, pag, pinapagpatuloy po natin para po natin sinusuportahan ang ating pakikibaka laban po sa korupsyon na siya po topic natin ngayon sapagkat ang ating po mga opisyalis hindi naman po korup lang. Napakakorup. Hindi po sila matakaw. Masisiba mga kaibigan. Halimbawa, sa Office of the Vice President, sino po ba ang Vice President? Si Sara Duterte. Alam po ninyo, lumalabas sa COA report ang COA, ang ibig po sabihin niyan ay Commission on Audit. Ano po ang papel niyan? Sila po yung uh, nagririkisa, nagriribisa ng mga papeles ng ginastos ng mga opisyalis ng bayan. Halimbawa, itong si Duterte, Sara Duterte, mga kaibigan, ay gumastos ng 125 million sa loob ng labing limang labing siyam na araw. Mahigit lamang ng konti sa kalahating buwan ang ginasos niya sa kanyang opisina bilang Secretary of Education 125 million noong nakaraang December. December. In 19 days, bago mag-December 31, 1991, matatapos na po ang budget Abay, uh, nabayaran po ng buong buo ang kanyang sinisingil sa gobyerno 
na 125 million. Alam po ninyo, tayo isang veteranong journalist. Ngayon lamang po ako naka-encounter ng isang opisyal. Magmula po nung ako ay nagumpisa ng journalism, 1965. Abay, mahigit na 50 years na po tayong veteranong journalist. Ngayon lamang ako naka-encuentro ng isang opisyal na nakagastos ng pondo ng bayan sa buwis ng bayan galing sa budget ng bayan ng 125 million sa loob ng labing siyam na araw. Paano po nagagastos to? Hindi ko po alam kung paano gagastos niyang araw-araw ay 125 million na ubos in 19 days. Abay, ang aking pong sapantahad yan bilang isang uh, veterano journalist at isa pong profesor, kaya hindi naman po tayo bobo, abay, yung pera na yan, hindi po ginastos sa mga proyekto. Yan ay binulsa, yan ay dinambong, yan po ay plinander ng opisina ng Vice President Sara Duterte. Mandarambong, mga kaibigan. Hayagan ko pong sinasabi yan sapagkat yan po ang aking paniniwala bilang profesor at bilang veteranong mamamahayag. Sapagkat kung ito ay pinilit na singilin hanggang December 31, 2022, abay magtatas po tayo ng kilay. Hindi naman po lahat ng Pilipino ay tanga, hindi lahat ng Pilipino ay uh, walang pakialam o naduduwag dito sa mga hinayupak na mga Duterte na ito, eh, eh tatanungin po natin, ano ba ang naging project? Meron bang isang classroom na idagdag itong si Vice President Inday Sara Duterte? Saan pong eskulahan yan? Ano ang kanya mga nabiling mga palamuti o mga learning aids in lieu of the heroes portraits na pinatanggal niya yung mga mga litrato nila Bonifacio, nila Antonio Luna, nila Lapu-Lapu, pinatanggal niya po sa mga classroom. Pinatanggal mo lamang yung classroom uh, decoration na yan, 125 million ang gagastusin sa loob ng labing limang araw. Tell that to the Marines. Hindi naman po natin Ininsulto ang mga marino na naniniwala sa ganyang mga kabulastugan ng gobyerno. Pero yan po ay kasabihan lamang sapagkat sa Amerika, ang mga marino, yes sir lamang ng yes sir. You jump, yes sir. You kill, yes sir. You uh, do not eat, yes sir. Kaya nga po may term na tell that to the marines. Sapagkat ang ibig sabihin, kahit na anong iyutos mo sa mga U.S. Marines, yes sir po sila. At ito, pag sinabi mong 125 in 19 days ay ginastos para sa kaunlad ng Department of Education ni Inday Sara Duterte. I tell that to the Marines, pag sinabi mo yan sa kawalan ng demokrasya, kabulastugan, sinungaling ka, ikaw. Vice President Sara Duterte, sinungaling mandarambong plunderer par excellence. Yan po ang katapat niyan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magpaliwanag. Ano-ano project yang inyong ginawa sa 125 million na yan? Unang tanong, pangalawang tanong, saan ito mga project na ito? Natapos ba ito? Bayad na ito? Natapos ba? Pangatlong tanong, nagkaroon ba ng bidding? Yung bidding, mga kaibigan, mga mahal kong kababayan, ang ibig sabihin niya na ay nagpapaligsahan kung sino ang makakapagserbisyo ng mas mura sa gobyerno. Halimbawa, ang budget ng gobyerno ay isang daan milyon magpapagawa ng isang napakalaking eskwalahan na mag-aaral uh, diyan ay panay mga mahirap, libre. Isang daan milyon. Ano po ang papel ng bidding? Sasabihin ng gobyerno, 
sa pamamagitan ng Vice President's Office. Sino ang makakapagpagawa ng uh, gusali na ito? Meron taas na 23 floors at magkano? Sasabi nung isa, ah, kaya kong itayo yan sa halagang 99 million. Sabi nung isa, kaya kong itayo yan sa halagang 60 million. Panalo ka, 60 million lamang ang gagastusin. Yan po ang tinatawag na bidding. Ngayon, dito sa 125 million na ito, nagkaroon ba ng bidding? Sino nanalo sa bidding? Eh baka si Baste, si Duterte, o si Pulong Duterte. May karapatan ang mamamayang Pilipino na malaman kung sino ang nanalo sa bidding, kung kailan nagkaroon ng bidding, kung ano yung proyekto na yan na pinaggastusan ng napakalaking halaga, sapagkat humingi na naman ng napakalaking budget ang opisina ni Inday Sara Duterte. Billion po ang kanyang hiningi. At nung meron po nagtanong, Congressman Recto yata, uh, si Congressman Ra Ralph Recto ay asawa po nung dating gobernador ng Batangas na si Vilma Santos. Nagtanong siya sapagkat nababahala siya na yung uh, napakalaking budget ng Pilipinas ay magbubunga ng pagkakautang ng apat na bilyon araw-araw pagdating po ng 2024. Alam po ninyo ang nagpahinto na wag nang usisain yan. Walang iba kundi si Congressman Sandro Marcos. Ang sabi niya, I move that we forgo of uh, deliberation on the budget of the office of the Vice President out of parliamentary courtesy. Meron pong mga masamang salita ako nalalaman na hindi ko po kayang sabihin dito sa on the air. Pero mag-isip po kayo ng masama at yun ang ibig kong sabihin. Akalain po niyo sabi nitong congressman na anak ni Bongbong da Junior Marcos na wag daw usisain, wag busisin ang opisina, ang budget ng opisina na, ng Vice President out of Pagbibigay galang, parliamentary courtesy, pagbibigay galang sa isang departamento ng gobyerno. Eh nasan yung check and balance? Kaya nga tayo may tatlong sangay ng gobyerno. Ano po yung tatlong sangay ng gobyerno? Meron po tayong legislative, yan yung mga gumagawa ng batas. Sino po ang gumagawa ng Senador, congressman, mga sanggunian pandalawigan, Sanggunan panlunsod, mga kagawad, yan po yung mga gumagawa ng batas. Batas po sangayon sa kanilang nasasakupan. Ngayon, as, ano po yung dalawa pang uh, branch of government? Judiciary, yan po yung Supreme Court at mga judges, sila nag-interpret ng batas at nagsasabi kung ikaw ay nakagawa ng pandarambong o kung anumang violation sa ating Kodigo Pinal. Ano po yung pangatlo? Executive. Yan po yung office ng Presidente, office ng Gobernador, office ng Mayor, office ng Barangay Chairman. Mga executive po yan. Ngayon, pag sinabing interparliamentary courtesy, ang ibig sabihin ni, eh, wag na natin busisihin bilang pagbibigay galang dyan sa uh, ating uh, Vice President. Pagbibigay galang, itong kulin nyo sa saligang patas yan, nabubusisi ninyo, magkakaroon ng tanungan o check and balance. Anong ibig sabihin ng check and balance? E pwede mong check up, pwede mong tanungin ang isang departamento ng gobyerno kung ito ba ay nasa sangayon sa sinumpaan mong out of office sa saligang patas sa paglilingkod sa ating bansang Pilipinas at sa gobyerno. Eh, meron pong taga-check niyan. Eh, pag sinabi mong interparliamentary courtesy, abay, pagbibigay galang, wag na natin busisiin ang office ng Vice President. Eh, sino magbibigay galang sa 
mga ordinaryong Pilipino, sino magbibigay galang sa ating batas? Sino magbibigay galang sa ating uh, gobyerno? Sino magbibigay galang sa yung parliamentary courtesy to the Filipino people? Ugok ka, Sandro Marcos. Kapareho ka ng tatay mo, kapareho ka pa ng lolo mong diktador. Abay, huwag mo papairalin yan, interparliamentary buladas. Hindi mo nga alam kung paano mo ispiling yung interparliamentary. Alam po ninyo, mga kaibigan, nakakainit ng ulo ito. At ito siguro ang dahilan kung bakit pinagtutulong-tulungan tayo ng mga trolls. Ang ibig po sabi ng trolls, yan po yung mga bayaran na army ng tagapakalat ng paninirang puri. Halimbawa, yung mga nagsasabi nung araw na masamang dilawan, masyado naging laganap yan pong nauso na napakasama ng dilawan. Hindi nila alam na sa ilalim ng dilawang presidente, nagkaroon po tayo ng dangal, pagbabalik ng dangal ng lahing Pilipino. First time tayo nakapagbigay ng 1 million contribution sa ilalim ng dilawa, pangulo na si Benigno Pinoy Aquino III. At yung po mga dilawa nung araw, eh wala pong ganito. 125 million gagastusin ang laki-laki ng confidential funds intelligence funds, hindi namang army ang intelligence. Bakit magkakaroon ng intelligence funds ang Department of Education? Yan ay Department of Pagdanakaw para maharlika investment fund. Kaya nga po mga kaibigan, tayo po ay sumusugal ng ating buhay, sinusugal po natin ang ating programa upang sa ganun makapagpatuloy po tayo ng paglalahad ng mga katotohanan pinagtatakpan ng sindikato ng gobyerno ito. Sindikato po ito nagpapanggap ng gobyerno. Mga mandarambong, mga kanya-kanyang kurakot at bawal na magsalita laban sa kanilang pangungurakot. Papagtulong-tulungan pa tayo ng mga trolls. Sabi nila, yan si Carbonell nag-violate ng uh, copyright law. Hindi po copyright uh, property ito sinasabi ko. Meron po ako mga dokumento rito at ito po ay public record. Yan po ay mga dokumento ng walang patumanggang paglustay ng pera ng bayan ng para pong uh, mag-asawang diktador na matandang Marcos nung araw. Eh ngayon, masahol po at nandyan si Bongbong Marcos, walang ginawa kundi magbiyahe na mag magbiyahe, magparty na magparty. Eh napakabugok, disqualified president, candidate, therefore fake pool president yan. Nandaya pa sa halalan at tayo mga Pilipino, pinapayagan natin yan. Bakit natin pinapayagan yan? Bakit? Sapagkat tayo raw ay Pilipino. Ang Pilipino ay ototo, ang Pilipino ay tanga, ang Pilipino ay bugok, ang Pilipino ay duwag. Natatakot sila sa kampon ni Duterte, natatakot sila sa mga killers ni Marcos na nandiyan pa, sa mga DDS na apply na maging killer ni Bobo Marcos BBM. Mga kaibigan, tayo po ay magpapatuloy habang kayo po ay nagkakampanya na dapat marami pa mag-subscribe sa atin sapagkat tayo po ay napipinto magpunta sa Nueva York, magbigay ng pahayag tungkol po sa mga krimen sa ICC. Yan yung bombing of Marawi City, yan yung walang patumanggang pagpatay. Na-interview ko yung ilang pamilya ng pinatay. Yan sila Kim Ramos, Kian De Los Santos, Carl Arnaiz, yung mga pinagpapatay ng hinayupak demonyong si matandang Duterte. At ginantilpalaan po ninyo sa pamamagitan ng pagboto kay Sara Duterte bilang Vice President. Huwag po kayo mag-alaala, hindi nyo po kasalanan yan. Kasalanan yan ng Comelec na 
masyado pong sinalbahe ang ating pong boto. Baliwala na nakita ng sambayan ng Pilipino o ng buong mundo kung paano po nagkukulay rosas ang uh, Pasay, ang Mandaluyong, ang Bacolod, ang Cebu o Iloilo na lahat nagiging leni, nagsusot uh, ng pink sa buong probinsya at nagpapakita ng suporta na ayaw na nila ang pandarambong ng kanilang sariling gobyerno. Hindi po nila binoto itong si Bobo Marcos. Ang bumoto po yan ay yung pong smartmatic magic ng Comelec. Huwag po natin patawarin itong Comelec na ito sapagkat tayo ay boboto na naman itong halalan na ito. Hindi pa pinagbabayaran ng Comelec ang kanilang kasalanan. Hindi pa natin sila napapakulong. Hindi pa nadidemanda. Abay, baliwala na sa Pilipino. Nagre-register na naman. Boboto na naman. Magpapadaya na naman. Pag kayo ay bumoto at hindi ninyo nilabanan ang Comelec para ninyo sinabing okay lamang na dayain kayo. Okay, dayain kayo ng Comelec. Pinapatawad ninyo ang Comelec pag kayo ay sumali pa sa eleksyon nitong Comelec under Garcia. Panagutin muna po natin yan bago tayo maghalalan. Nag-uusap na agad tayo ng hybrid election. Let us move on. Kalimutan muna yan. At uh, tuloy-tuloy na itong si Marcos Duterte. Mali! Pag yan po ay krimen, pag yan ay pandaraya, dapat hintuin natin, dapat protestahan ng Pilipino. Paano po natin proprotestahan yan? Abay, magsama-sama po ulit tayo. Marami po kami nangangarap na magkakaroon naman po tayo ng people power na kung saan ipapakita ng Pilipino ang kanyang pagmamahal sa kanyang inang bayan. Magsama-sama po tayo. Allahu Akbar! Iniibig ko ang Pilipinas.